tips para poder mejorar tu técnica de inyección intramuscular. Si quieres aprender a colocar una inyección intramuscular, puedes buscarlo en mi canal. Ahí tienes todo para que tú puedas aprender. Sin embargo, con estos tips que te voy a dar, tú vas a perfeccionar. Y te lo aseguro. ¿Por qué? Porque estos tips yo los ocupo muchísimo a la hora de colocar un medicamento o una inyección intramuscular. Así que pues, vamos con el primer tip. Ocupa una jeringa de acuerdo al medicamento que tú vas a preparar. No todos los medicamentos vienen en la misma presentación y sobre todo en la misma cantidad. Y vamos a tener medicamentos que vamos a pasar en 2 mililitros, incluso hasta 3.5 mililitros. Por ejemplo, la dexametasona es un medicamento que viene en una ampolleta que prácticamente, si no me equivoco, son 8 miligramos en 2 mililitros. Entonces debes de colocar este medicamento en la jeringa y ministrar el medicamento. La cetriaxona, por ejemplo, viene un gramo y su diluyente es de 3.5 mililitros. Entonces vamos a ocupar 3.5 mililitros y los vamos a pasar. Entonces, Toño, ¿qué jeringa puedo ocupar? Muy sencillo, tenemos tres tipos de jeringa que nos pueden ayudar mucho en una inyección intramuscular. La de 10 mililitros, la de 5 mililitros y la de 3 mililitros. Ocupa la jeringa que vaya de acuerdo con tu medicamento. Por ejemplo, si vas a pasar a dexametasona, que son 2 mililitros, te conviene obviamente ocupar la de 3 mililitros. ¿Por qué? Porque aquí, a pesar de que a lo mejor es pequeña la proporción, es ideal para el medicamento que vas a pasar. Y si vamos a pasar aquí 2 mililitros, tendremos un buen control a la hora de pasar el medicamento. Tú sabes muy bien que la velocidad va a depender del medicamento y también pues eh, en dónde lo estamos colocando. Entonces, yo te recomiendo que lo hagas a proporción del medicamento. Obviamente, si tú vas a pasar una ceftriaxona, que en este caso son 3.5 mililitros, una jeringa de 3 mililitros ni siquiera te va a alcanzar. ¿Qué requieres? Una jeringa de 5 mililitros. A pesar de que son diferentes cantidades, el número, el número de la aguja sigue siendo el mismo. ¿ok? Entonces no te preocupes. A pesar de que el número de la aguja sigue siendo el mismo, las capacidades van a cambiar. Y adapta la capacidad de tu jeringa al medicamento que vas a ocupar. Segundo tip, ya que nosotros localizamos como tal las capacidades, ahora escoge qué tipo de aguja vas a ocupar. Porque sí, para inyección intramuscular vamos a tener tres tipos de aguja que se pueden ocupar. La clásica, la verde, ¿ok? Que esta la vamos a tener y la vamos a ocupar casi siempre en los hospitales y casi siempre la vas a ver. Esta también es igual o a la medida que la negra, ¿ok? Así que no te preocupes. Verde o negra siguen siendo las mismas, pero vamos a tener otras dos que podríamos ocupar. La azul es para inyecciones pediátricas, es decir, inyección intramuscular pediátrica. A comparación de la verde, esta es más pequeña que la verde. Y realmente esta es para adultos y esta es para pediátricos. Así de sencillo. Y voy a tener la tercera, que es la aguja amarilla. Esta es muy difícilmente la vamos a colocar en el paciente. ¿Por qué? Porque es muy grande, ¿ok? A comparación de estas dos, es muy grande. Esta la voy a ocupar para la preparación de medicamentos en caso de que estoy ocupando medicamentos que se puedan cristalizar, como la benzipenicilina o la penicilina. Entonces, si yo voy a preparar un medicamento por vientra muscular, lo voy a hacer con la amarilla para que después una vez que yo ya preparé y ministre el medicamento cambie a cualquiera de estas dos ya sea una verde o ya sea una pediátrica Toño soy un adulto y la verdad es que me da pavor las jeringas puedo ocupar un azul sí siempre y cuando tu tejido muscular sea menor ok pero como esta es universal te va a tener que tocar colocar la inyección con la verde y si tú eres enfermero o enfermero estudiante de enfermería ten esta noción que podemos ocupar estas tres pero la amarilla es la que vamos a utilizar para preparar medicamentos sobre todo los que se cristalizan para ministrar estos dos adultos verde azules pediátricas así de sencillo vamos a destapar una jeringa eh, no voy a ocupar guantes porque realmente esto es una demostración pero te voy a enseñar a agarrar una jeringa ok ¿Por qué? porque es muy importante que en el agarre tú estés seguro o estés segura de la administración y también que puedas como tal dominar esta cosa una vez que abres la jeringa te voy a dar otro tip pequeñito verifica que el material esté correcto en primera que tu bolsa o tu empaque no esté abierto segunda que al momento de que tú destapes la jeringa tengas completo todo tenemos el capuchón tenemos la aguja tenemos lo que es el almacenamiento o la cápsula y tenemos el émbolo ok una vez que tú ya verificaste otro tip identifica que esto esté bien colocado ¿Cómo lo vamos a hacer apretándolo 
¿ok? Ese es un tip que yo te doy. ¿Por qué hacemos esta, eh, por qué apretamos todavía la aguja? ¿Por qué? Porque cuando nosotros pues no la apretamos y la dejamos así liviamente y preparamos medicamento, muy posiblemente con la fuerza de que jalamos el émbolo, la aguja no explote, pero se salga y se cae. Y tú dices, ¿ahora de dónde voy a sacar otra aguja? Entonces, como ya la contaminaste, tienes que abrir otra. Entonces, yo te recomiendo que verifiques que tu aguja esté bien puesta. Entonces ya, la cerramos y listo. Otra cosa, otro tip que yo te doy, verifica que el émbolo funcione. Es decir, lo vamos a hacer de esta manera y lo vamos a regresar, ¿ok? Hay muchos que dicen que es que contaminaste el émbolo. Aguántala. Como nosotros estamos preparando medicamento y estamos haciendo esto, nosotros podemos tocar esta parte, pero el medicamento se encuentra acá. Entonces, cuando pasamos el medicamento, este medicamento jamás va a tocar la parte que yo ya contaminé. Entonces el medicamento se va a quedar aquí y yo voy a pasar el medicamento sin ningún problema y obviamente ya se contaminó esta parte, ya se contaminó por dentro. Esta jeringa ya no la puedo utilizar porque ya está contaminada. Es por eso, no importa si tú lo agarras del émbolo, no importa. Mira, lo puedes rozar, pero el contenido debe de ser estéril. Entonces al momento que lo pasas, el contenido sigue siendo estéril, pero todo esto ya no. Sigue siendo estéril, esto ya no. Y ya pasaste el medicamento estéril y esto ya se contaminó. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Romper la jeringa y a la basura. Bueno, en este caso la aguja en el RPB, ¿no? Eso como tal es conocer tu material y es un tip que yo te doy. Ahora sí, el agarre. A mí me interesa agarrar la jeringa como si fuera un dardo. Dedo pulgar, dedo índice, de esta forma, ¿ok? Así voy a agarrar una jeringa. Una vez que la agarro de esta forma, con este, el medio, voy a colocarlo aquí, como si fuera yo a escribir. Eh, hace ese intento de escribir como con la jeringa. Así como tú agarras un lápiz, así debes de agarrar la jeringa. De esta forma para que tú no puedas temblar ni nada por el estilo. Ahora, no lo agarras de arriba, no lo agarras de la aguja, obviamente. Lo vas a agarrar de aquí, ¿ok? En la parte media para que tú puedas colocar a 90 grados y pasar el medicamento. Entonces, el agarre es muy importante. Toño, ¿qué pasa si tiemblo? Ahí te va otro tip. Aguanta la respiración. Tú aguantando la respiración puedes pasar y hacer un movimiento seguro. Ahora, yo te recomiendo que si, si lo practicas con una jeringa, ten cuidado. Solamente pon el capuchón. Pero este, yo te recomiendo que hagas los movimientos y hagas la simulación de si pasáramos medicamento. ¿Cómo es? Colocamos con la mano derecha. Sustituimos mano. Aspiramos. Pasamos. Así tú puedes practicarlo muy bien utilizando tus dos manos. Sé que a lo mejor cuando hiciste tu antisepsia tienes tu algodón. El algodón, tíralo. Ya no lo vas a ocupar porque ya lo contaminaste. Entonces, vamos a hacer nuestra antisepsia. De esta manera. Vamos a colocar. Ya ves que colocamos. Cambiamos de mano. No se movió la jeringa. Aspiramos. Pasamos. Estiramos. Quitamos. De esta manera tú puedes practicar muy bien. Y pues si puedes como tal perfeccionar tu técnica. No necesitas una naranja, no necesitas una manzana, no necesitas la nalga de alguien más. No, Son, simplemente con esos movimientos lo puedes realizar. Y es un tip que yo te doy y hazlo de esta manera. Agarra lo que quieras, un lápiz o agarra esto. Inyectamos, cambiamos de mano, aspiramos, pasamos, estiramos, quitamos. O sea, se acabó, no pasa nada. Entonces de esta manera tú puedes practicar tu agarre y también puedes practicar la forma como lo puedes hacer. Otro tip, una inyección intramuscular. No solamente se coloca en la pompi. Tienes muchas formas de colocar una, intra, una inyección intramuscular. La puedes colocar en el muslo, la puedes colocar en la nalguita, en la pompi o en el glúteo. La puedes colocar en el brazo, dependiendo de qué fármaco y también dependiendo de las dosis o, o las cantidades de fármacos. Si ves que el paciente se requiere en 5 dosis cada 24 horas, no puede estar ponchando cada pompi, ¿me entiendes? Puede ser un día en el, en el glúteo, otro día en el muslo, otro en el otro muslo, otro en la otra pompi. Realmente nosotros debemos de evitar la multipunción en el lugar para evitar hematomas. Y no te preocupes, los hematomas son totalmente normales, que no te espanten, por favor. Nunca hagas un pliegue en una inyección intramuscular, es otro tip que yo te doy y es algo absurdo. Un pliegue se realiza cuando nosotros vamos a colocar medicamento 
en el tejido subcutáneo, o sea, en la grasita. Una inyección intramuscular en dónde va? En el músculo del glúteo. Entonces, ¿por qué haríamos un pliegue si no vamos a ministrar justamente en la grasita y vamos a ministrar en el músculo? Realmente no. Entonces, un pliegue es totalmente innecesario muy innecesario. Realiza una antisepsia correcta, ese es otro tip que yo te doy. Aprende mucho los tips de antisepsia y de asepsia. No es lo mismo la antisepsia y la asepsia, yo te lo hice en un video. Pero, por ejemplo, si vamos a hacer una antisepsia en una inyección intramuscular, yo lo que hago, por ejemplo, es del centro a la periferia. Es lo más fácil, son círculos. Vas de adentro y vamos haciéndolo de esta forma. O sea, no es tan difícil. Hay unos que te dicen de arriba hacia abajo y luego pasas otra vez. Eso es totalmente mmm, contraproducente. Para más fácil, del centro a la periferia. Ahí está. Y ya desechas el algodón porque no lo vas a volver a ocupar. ¿Por qué? Porque ya está contaminado. ¿Ok? No golpes, no nalgues a la persona quien vas a inyectar. En primera, le estás faltando al respeto. Y segunda, no hay evidencia de que eso disminuye el dolor. Le estás provocando un dolor mayor, obviamente, a la inyección y va a sentir más el dolor que le diste el golpe o el traumatismo que la propia inyección. Mejor evítate faltarle respeto a las personas y pues inyecta de esta forma. Obviamente una inyección sí va a doler. La punción no tanto, lo que duele es el medicamento y dependiendo de qué medicamento vas a pasar, es el dolor que tiene el paciente. Normalmente confunde. Normalmente los pacientes, si tú le preguntas a una persona ¿qué duele más? ¿Una vitamina B12 o una penicilina? Y la mayor parte de personas te van a decir que la vitamina B12 es la que duele más. Y es cierto. Entonces, realmente una inyección sí duele. Sin embargo, la técnica sin dolor se puede realizar sin ningún problema. Ministra medicamento a una velocidad adecuada. Si tú ministras muy rápido un medicamento, solamente escucha esto. Imagínate esta velocidad. Otra vez. Estás metiendo el medicamento a gran presión y estás como tal eh, lastimando el músculo por dentro. Es por eso que se hacen bolitas. Entonces, para evitar que justamente recibamos este trancazo, vamos a hacerlo a una velocidad constante. O sea, tampoco lenta. Tampoco vamos a hacer sufrir al paciente, pero lenta. ¿Cómo es una velocidad lenta? De esta forma, para que lo puedas observar muy bien. ¿ok? Ahí lo tenemos. Es una velocidad constante, ¿ya viste? Ahí está. Y por ejemplo, si vamos a pasar 3.5 mililitros, una ceftriaxona, o sea, esto es lo de una ceftriaxona, mira. O sea, se acabó. Esa es una velocidad no lenta, pero es una velocidad continua, ¿me entiendes? A esa velocidad se tienen que administrar la mayor parte de medicamentos. Este, obviamente va a haber de acuerdo a la técnica una inyección intramuscular de, con técnica de Z. obviamente la administración tiene que ser un poco más lenta ¿ok? ¿a qué velocidad? por ejemplo, igual una cetriaxona ahí está esa es una velocidad lenta nosotros vamos a hacer el pliegue en Z y vamos a administrar de forma lenta ahí está ya tenemos como tal esa es una administración lenta. Una rápida, pues mira, escucha. O sea, no. Eso le va a doler más al paciente. Ahora, último tip que yo te doy. Tengo muchos, pero al menos en este video hasta aquí le vamos a dejar. Otro tip que yo te doy. Siempre coloca una inyección intramuscular a un paciente que esté acostado. ¿Por qué? Ah, para evitar que el medicamento lo bote o lo regrese. A veces, cuando nosotros colocamos una inyección así, cuando está el paciente parado, él está haciendo esfuerzo en el glúteo y lo que está haciendo es que posiblemente el, el medicamento no lo retenga y el medicamento de repente se sale de, de, del, del glúteo. Entonces, para evitar que el medicamento se salga, el glúteo debe estar relajado. Y obviamente, entre más esfuerzo tenga el paciente parado, se le hacen más bolitas. Entonces, el paciente debe estar acostado como se llama, de cubito prono, y vamos a colocarle la inyección. El paciente ahí va a mantener como tal el medicamento. Obviamente le va a doler, pero nosotros le vamos a decir, usted puede ahora sí eh, pararse cuando usted guste, pero por el momento se me queda así unos 2, 3 minutitos para que el medicamento pueda absorberse completamente y también no se salga. Ahora, otro último tip, y este te va de regalo. 
eh, no te espantes si hay sangre, no te espantes, siempre va a haber un puntito de sangre o algo por el estilo, o sea, estás perforando la piel, la piel es un órgano que tiene capilares, obviamente vas a sangrar, no te espantes, no te digas, es que la enfermera me, 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 se, me, se me sale la sangre y la tripa y casi se la anda, no, tú tranquilo. Es una técnica normal en donde obviamente tenemos que perforar vasos sanguíneos. No te me espantes, tranquilo. Y en otro próximo video te voy a decir qué es lo que pasa si yo aspiro sangre. ¿Qué tengo que hacer después? Eh, te lo dejo en otro video. ¿Para qué? Para que te quedes picado. Suscríbete, te dejo otro video para acá o estos videos. Y pues chécalos porque si te interesó este video, posiblemente el algoritmo quiere que veas estos videos. Suscríbete, te dejo estos y nos vemos a la próxima.